Hello friends, we have to learn xerophytes and its adaptations. Xerophytes are the plants living in dry or seric condition. That is why the plants are living in dry or seric condition. The plants are in dry or seric condition. The plants are divided into two different types. One is physical trainers and one is physiological trainers. Physical trainers are in the same way. Physiological trainers are in the same way. Physical trainers are in the same way. இந்த அழவு தண்ணிருதான் இருக்கும் ஏனா அங்க வந்து ரேன்பால் மழை அழவு கொரைவாக இருக்கும் அதனால சாயில்ல வந்து நரை தண்ணிர வந்து தேக்கி வைக்க முடியாது சோதாம் வந்து என்னது physical trainers physiological trainers நான் அந்த வாழிடங்கள் வந்து water வந்து தேவியான அழவு இருக்கும் இருந்தாலும் plant சால absorb பண்ண முடியாது அந்த plants அல்லா அதை வந்து absorb பண்ணி எடுக்கம் முடியாது பிர் ஏக்சாம்பல் plants living in salty and acidic soil based on adoptic characters adoptive characters are based பண்ணி அந்த சூனிலே எப்படி தாங்கிக் கொழுது அது based பண்ணி 3 types of classify பண்ணி இருக்காங்க plants are xerophytes are ephemeral, succulents and non-succulents first ephemerals now these are called drought escapers or drought avoiders அப்படியினா அந்த வரச்சிய வந்து வரச்சியில் இருந்து தப்பித்து கொள்ளம் தாவரங்கள்தா ephemerals என் சொல்கிறது என்னா அந்த plants வந்து அதுக்கொடு life cycle வந்து short periodல் அது complete பண்ணிக்கொண்டும் சு அதனால் அந்த வரச்சி வரதுக்க முன்னாடி அதுக்கொடு life cycle complete பண்ணிரதனால் அது வரச்சியில் இருந்து தப்பித்து Next one, succulents என்ன, இந்த plants வந்து drought enduring plants, அப்படியினா, அந்த வரச்சிய வந்து சமாலித்து கொள்ளர plants, அந்த plants வந்து store பணி வைத்திருக்கும் water, அதுவுட plant parts, dry periodல வந்து எதுக்கு store பணி வைத்திருக்கும் so, அது நால் அந்த drought conditionல, அந்த வரச்சியான நிலையிலேம் வந்து அந்த plants ஆல் அந்த கால் நிலை வந்து என்ன செய்ய முடியும் சமாலித்து கொள்ள முடியும் succulents, succulents நான் அந்த plants வந்து சதைப்பட்டுடேது அந்த parts, leaves வந்து சதைப்பட்டுடேதாக இருக்கும் For example, Opensia, Aloe Vera, the one the Aloe Vera plant, Brew Film and Begonia. Next one, Non-Succulents. In the plants, one the Trout Resistant Plants. It is one the two zero fights. Actually, in the ephemerals, one the two zero fights. True zero fights in Jaladu, one may on a varanda de la Tavarangal in Chalumbudu, non succulents. Ena, and the plants when the external drain is same, internal drain is same, and when the Thank you called it. All the time and the face band red. So on the dry conditions of one the other resist penny ball a moody talk pretty come moody. For example, cashew in a plant medium are really sissipus and acacia in the in the plant. Next. Next, morphological adaptation. Adaptation is another. Now, we are going to see that plants, leaves, stem and root are adapted. We are going to see that plants are adapted. We are going to see that capacity of plants. So, root is where we are. Zero-phytic plants. Root system is very well developed. And root system is very well developed. We are going to see that plants are very well developed. We are going to see that plants are very well developed. Next, root hairs, root caps, wear moodical, wear two vehicles. That is the end of the well developed. In stems, stems are mostly hard and woody. Stem is hard and woody. They may be aerial. True zero fights, stem is woody. Not all plants. They may be aerial or underground. Abdina some plants la vandhi stem vandhi aerial. Aerial na above the ground. Some other plants la vandhi stem may be under the ground. Present below the ground. Next, stem and the leaves are covered penny wax coating irukku. Meluku pooch irukku or covered with dense hairs. Hairs cover irukku. In some other zero fights, the internodes. The plant oda internodes yell aamai modify aikki. Or fleshy structure kudukku. The leaf madhir 
இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஃப்ளோக்ளைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒப்பென்ஷியா ஸோ ஸோ நோடுன்னு சொல்லும்போது ஒரு பிளான்ட்டில் லீஃப் அட்டாச்சாக இருக்க பிளேஸ் தான் வந்து நோடு இன்டர் நோடுனா ரெண்டு நோட்ஸுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இன்டர் நோடு ஸோ இங்கே லீவ்ஸ் வந்து எதாக இருக்குது ஸ்பைன்ஸ் தான் மாடிஃபை ஆகிருக்கு டு ரெடியூஸ் த ரேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்காக லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ரொம்ப வாட்டர் இழக்கிறத வந்து தடுக்கிறதுக்காக லீவ்ஸ் வந்து ஸ்பைன்ஸாக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு இங்கே ஸ்டெம் தான் வந்து மாடிஃபை ஆகி லீஃப் மாதிரி இருந்து லீஃபோட ஃபங்க்ஷனான ஃபோட்டோ சிந்தஸ் தான் பண் பண்ணும் ஃப்ளோக்ளைட் நெக்ஸ்ட் கிளைடோடுன்னு சொல்லும்போது இந்த பிளான்ஸில் வந்து ஒன் ஆர் டூ இன்டர்நோட்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகி ஃப்ளெஷ் இந்த மாதிரி க்ரீன் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு கிளைடோட் வந்து ஒரு இன்டர்நோட் லெந்த் அல்லது டூ இன்டர்நோட் லெந்து தான் இருக்கும் டூ இன்டர்நோட்ஸ் லெந்த் தான் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா கிளைடோடு இங்கே வந்து லீவ்ஸ் வந்து ஸ்கேல்ஸாக மாடிஃபை ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அகேஷியா மெல்னோ சைலாண்ட் பிளான்டில் வந்து இங்கே பீட்ரோல் மாடிஃபை ஆகி ஃப்ளெஷி லீவ் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக கொடுக்குது இது வந்து இது வந்து இலை காம்போட மாடிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் நோன் எஸ் ஃபில்லோட் நெக்ஸ்ட் இன் லீவ்ஸ் லீவ்ஸ் வந்து ஜெனரலி லெதரி தோல் போன்று இருக்கும் அண்டு ஷைனியாகவும் இருக்கும் இது வந்து லைட்டையும் ஹீட்டையும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் எதிரொலிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் சம் பிளான்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்டிப்யூல்ஸ் தான் மாடிஃபை ஆகி ஸ்பைன்ஸாக மாறி இருக்கு ஸ்டிப்யூல்னா இலையடி செதல் இஃபோர்பியா அகேஷியா சிசிபஸ் அண்ட் கெப்பாரிஸ் பிளான்ஸில் ஆனால் சம்மத பிளான்ஸில் என்ட்ரே லீவ்ஸ் அந்த மொத்த அந்த பிளான்ட்டோட எல்லா லீவ்ஸுமே வந்து எதா இருக்கு மாடிஃபை ஆயிருக்கு ஸ்பைன்ஸா மாடிஃபை ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒப்பென்ஷியா ஆர் ரெடியூஸ்ட் டு ஸ்கெயில்ஸ் ஸ்கெயிலி லீஃபா இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஸ்பராகஸ் நெக்ஸ்ட் அனட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா உட்புற தோற்றம் இன்டான ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து டியர்ஸ் ஆஃப் நீடியம் லீஃப் நீடியம் லீஃபோட அரல் இலையின் வந்து குறுக்குவெட்டு தோற்றம் இங்கே வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மல்டிலேட் எபிடமிஸ் இருக்கு மல்டிலேட் எபிடமிஸ் யூஸ்வலாக மிசோஃபைட்ஸில் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் எபிடமிஸ் தான் இருக்கும் இங்கே நிறைய லேசான எபிடமிஸ் இருக்கு அண்டு வித் ஹெவி கியூட்டிக்கல் இருக்கு இந்த கியூட்டிக்கல் இருக்கு ஏன்னா இங்கே வந்து லாஸ் ஆஃப் வாட்டரை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வாட்டரை இழப்பை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இங்கே திக் கியூட்டிக்கல் இருக்குது அதாவது ப்ரிவெண்ட் வாட்டர் லாஸ் டியூ டு ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஸ்டெம்மில் வந்து ஹைப்போடர்மிஸ் வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கும் ஹைப்போடர்மிஸ்னா எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கிற செல்ஸ் வந்து அது வந்து எனது ஸ்கிளீர் அண்ட் கைமட்டர் டிஷ்யூஸ் இருக்கும் ஹைப்போடமிஸில் ஸ்டெம்மில் நெக்ஸ்ட் சங்கன் ஷேப்டு ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னா இங்கே வந்து இலை துளை வந்து ஸ்டொமேட்டா வந்து உட்குழிந்து இருக்கு ஏன்னா டு ரெடியூஸ் த ரேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்காக அது அப்பர் எபிடமிஸில் இல்லை ஏன்னா அப்பர் சர்ஃபஸ் வந்து சன்லைட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால பட் மோஸ்ட்லி வந்து இது எங்கே இருக்கு லோயர் எபிடமிஸில் தான் இருக்குது வித்து ஹயஸ் ஹயஸும் இருக்கு உட்குழிந்த இலைத்துள்ள இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கோட்டோ ஆக்டிவ் டைப் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா ஃபவுண்ட் இன் செக்லன் பிளான்ஸ் செக்லன் பிளான்ஸில் ஸ்கோட்டோ ஆக்டிவ் டைப்னா என்னதுன்னா இந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து நைட் டைமில் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் டே டைமில் க்ளோஸ் டு நைட் டைம் ஓப்பனில் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோ ஆக்டிவ் டைப் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா தான் யூஸ்வலாக அதர் பிளான்ஸில் இருக்கிறது ஃபோட்டோ ஆக்டிவ்னா டே டைமில் ஓப்பனாக இருக்கிறது பட் இது வந்து நைட் டைமில் ஓப்பனாக இருக்கிற ஸ்டொமேட்டஸ் ஃபோட்டோ ஆக்டிவ் டைப் நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்குலர் பண்டில்ஸ் வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கும் ஒரு பண்டில் ஷீத்துக்கு பதிலாக அந்த வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸை சுற்றி நிறைய லேஸாக பண்ட் பண்டில் ஷீத் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மீசோஃபில் டிஷ்யூ இந்த மீசோஃபில் டிஷ்யூனா இந்த லீஃப்பில் இருக்கிறது இலைடை தி திசுன்னு சொல்கிறது பேலிசைட் அண்டு ஸ்பான்ஷி பேரங்கைமா ஸோ இங்கே வந்து பேலிசைட் பேரங்கைமாவும் இருக்குது ஸ்பான்ஷி பேரங்கைமாவும் இருக்குது நல்ல டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக அது வந்து தெரியுது நெக்ஸ்ட் ஒன் செக்லன் பிளான்ஸில் ஸ்டெம்மில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ரீஜியன் இருக்குது செக்லன் பிளான்ஸ் வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால அங்கே வந்து வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ரீஜியனுக்கு செல்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷனா மோஸ்ட் ஆஃப் தி அந்த பிளான்ஸ் வந்து அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எப்படி வாழ்வியல்
குறைக்கிறத மாதிரி தான் அந்த பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ் இருக்கு பிளான்ட்ஸோட பார்ட்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் லீவ்ஸ் எல்லாம் மாடிஃபை ஆகி ஸ்பைன்ஸாக இருக்கு நிறைய பிளான்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு சங்கன் ஸ்டொமேட்டா ஸ்டொமேட்டா வந்து உட்குழிந்து இருக்கு அடுத்து வந்து என்ன சொல்லலாம்னா கியூட்டிக்கல் இருக்கு திக் கியூட்டிக்கல் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃபிமரல் பிளான்ஸ் வந்து அதோட லைஃப் சைக்கிளை வந்து ஷார்ட் பீரியடில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால அது வந்து எனது வறட்சியிலேருந்து தப்பித்து கொள்ளுது ட்ரவுட் எஸ்கேப்போஸ் எஃபிமரல்ஸ்னா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்